，请问有什么可以帮您？你好，我是来找欧阳的。我在飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？不好意思，由于您提出的问题涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信啊，我就报了。哎呦，我管你不会帮你啥，那是我朋友们。霍总的朋友，不会是女朋友吧？在公司前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频吗？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家左一拳右一拳左一脚右一脚的，脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？陈鑫几岁啊？二三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以呀、啊，够早熟的啊！你看我是鸡。林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片、你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。哎，包括你那个陈正，哎，我就纳了闷了，你那陈正就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去？你把钱他嚷什么呀？刚才说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪儿上班你都不知道吗？不是相恋二十年相濡以沫吗？啊，这都不知道？你管得着吗？一手交香，一手交香。来，我香的，拿来。我还没看见我的箱子呢。我不得先检查一下，少不少东西啊？拿看，拿看。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢？我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来你那箱子呢？现在应该是在我家了啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空，走，我跟你回家拿去。
，真的。那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班的，我比你都想离开这儿啊。你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打了电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便。那不方便，也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私。你绝不外泄。一万万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍。你干嘛呀？我拨了我的电话啊！现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班，我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么样？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我。不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。箱子了，过来换箱子。还吃棒棒糖？扔。走，跟我熟悉一下公司。下着瓢泼大雨，我没有地方去。我想我就快要冻死在异乡的街头了。可是就在那个时候，你给我打了电话，我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？在办公室呢，小张，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作的？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的
，你吃一个我就告诉你。别闹，快说呀！你吃一个嘛。哎呀，啊。嗯，昨天晚上我还没来得及跟你说呢，我昨天晚上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子，跟他告诉我你在这上班呢。你什么时候来这上班的？怎么昨天都没听你跟我说话？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是你平常没事干了，拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们有没有说我长得好看？你要不要知道他们为什么知道你了？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍了照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。发了就发了呗，咱们俩没什么见面的。咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得，以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。嗯。昨天晚上，我妈跟我说，因为咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国，又拒绝了。我很明确的告诉她，我这回回来我哪都不去了。还是生气，小卓，要不然咱们俩先结个婚，让他开心开心，怎么样？我觉得你应该先回欧洲。停！你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。一会儿还要陪我去北方市机场呢。对了，你要没事的话，你先回吧，一会儿还有个会呢。那我就不打扰你了，我就先回去了。回来吃饭吗？呃，回得开挺晚的，你们先吃吧。那我这样走了。嗯，走吧。都是你看着人。哎呀，谁还不谈恋爱？你快点，你不抱我不走。吃的你也得吃啊！那我真的回去了。哦，对对对，我都忘了，这有袋吃的是我给你同事买的，我去给他们发。哎哎哎，不是不是，我没有。哎呀，不用，我给他们就行了。哎呀，好了，你快忙吧，你忙工作，我走了啊。没有没有。你们好，你们好，我是林美雅，我今天给你们带了点吃的来，谢谢你们平常对小哲的照顾啊。我今天是。加分。哎呀，别客气，别客气，不好意思啊，我先接个电话。喂，爸。哎呀，没有，还没换回来呢。哦，好，好，我知道了。香，每天啊，你们要是下班早，一定要小哲带你们上我们家带排档吃去。嗯，不行的话，我就打包给你们送过来也行。那我走了，不打扰你们工作了。再见，小哲。
就在那个时候，你给我打了电话。我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我是觉得这件事儿呢，没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，他养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿。但是后来大家年纪也大了，他要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。我知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的都是别人对她的好。你不会是想告诉我，他是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？我承认，我对他还有一点关心。但是这种关心，它更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为，他去了欧洲就会遇到别的男人，他会留在那儿工作。反正。这件事是我处理的不对，我会解决的。好，这本日记留给你，他的箱子放在我车上，这两样东西由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好。
、西红柿，还有萝卜、茄子、花菜、青菜，各两五斤。行，好嘞。你不是去法国了吗？放假回来了？是，真好。你长成亭亭玉立的大姑娘了。哎呀，没有。你回来，你爸肯定高兴坏了。你可得好好陪陪他。我知道。你们家小车呢？我停到后门老地方了。行，我一会儿让凤叔给你送出去哈。好嘞。哎，凤姨，一共多少钱、啊？给你爸早改成月结了，我这儿有个小本记着呢，回头给你爸结账，你甭管了。行，那您先忙，我看看别的去。哎，好，您先忙啊。哎，慢点啊。大家说。哎呦，看看这谁回来了？没有，那刚从法国回来就帮你爸干活来了。是、啊。哎，真是个好闺女。哎，哎，大家说，最近生意怎么样？还挺红火的吧？挺好的，都沾你爸的光了，是吧？那就好，哎，今天还是老样子啊！啊，明白明白，啊，小龙虾四箱，花蛤四箱，大虾一箱，是吧？没错。今天这个皮皮虾特别新鲜，待会儿送你耳机，回去好好孝敬孝敬你爸。啊，谢谢大家说，那我就不客气了。行了，待会儿我给你送过去啊。好嘞，那我上门口等你啊。行了，好了好。一会儿见。哎，我给你时间，你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表、啊？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。余交陈哲是吧？啊，你新来的我不跟你计较，那些报表是我辛辛苦苦统计出来的。哦，领导说发你我就得发你啊，你也太单纯了吧？想要的话，自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？哎，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气，是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队，大家在一个团队里工作，要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态、逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司，我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题，你可以来找我，明白吗？郭总，我知道了，我马上发。我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不了多久，我就会爬上去，把他们都踩到我脚下。老师，老师，我爸蹲了两个小时呢。嗯，他可偏心了，他还让我一定要跟你说，嗯、他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王金肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没有？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你，还有我叔这两个小时大肘子？<笑>哦，嗯，真好吃。
。红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。还给我带去。你能不能蹲下？快<笑>点，蹲下！蹲下，蹲下，蹲下！你喜不喜欢？喜欢大驾光临小店，真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭牛皮！你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我是陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事。他同意把我放出来让我自由活动的，啊！但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊，你就得常来我这转转。该接接人气儿，接接地气儿了，知道吗？外边坐。今天你忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，今儿不挑。给你过去。别白吃，得买单，知道吗？必须买。来。爸，啊，我回来了。土豆哥，你果然是大力土豆。那你看怎么样？<笑>一家老店特色菜，红焖酱肘，尝尝。哎哎哎，看什么呢？听我报菜名了吗？什么意思？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差的，我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差。而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔，在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好，跟我是忘年交。那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬。不过，他是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。你有没有觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，她不行。给你过去点盘小龙虾还是可以，要低。大哥，你以为我的审美跟你一样啊？把这餐馆开在老街上，停留在上个世纪审美呢
哥，王叔、王阿姨，来，王叔我来，来来，您慢点，您慢点，来，没事没事没事，来，您慢点，王阿姨，哎，好嘞。这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子、啊，对于人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得有，老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。服务员，人多。服务员，哎，做哎，好好好，来了。您的蒜。我不要这包好的的，要成头的蒜。哎，好。兔哥。啊。今天我忘买成头的蒜了。这样啊，去你小丽说那去，借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来。不好意思，马上回来啊。小丽说啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。<笑>等着，叔给你拿去。好嘞。干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊！我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。全搁里边，跟我就别客气了。几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？我是冲我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？谢谢了，不客气。什么情况？我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了，我奇了怪了，怎么哪儿碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔，嗯，妹啊，怎么了？为了感谢你借蒜之恩。一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？你不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧？他小黎叔啊。你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人还管得挺宽啊！我保镖跟不跟我关你屁事啊？啊
，当然不关我的事儿。但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊。那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里。那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就……怎么着？你要怎么着啊？你打我是吧？来来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考了备份。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你那箱子。哎哎哎，两位，哎两位，天气热，稍安勿躁啊。两位都是我的朋友，这样，给小林叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小林叔的朋友，那我就给小林叔个面子，但是想请小林叔帮忙做个证，欧阳必须。尽快归还林美雅的箱子，不然我就上传视频。好，呃，小林叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流，算是给小林叔个面子。你看可以吗？行，我相信你，小黎叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便吃，随便吃，不够我爸再给你炒。这奇葩东西我吃不下去。问题是，你的视频，他真看见了。丸子刚炸的，别凉了，这热吃会了，啊，一会儿一块吃饭吧，我订了个西餐厅。还去什么西餐厅吃啊？还挺贵。你回来吃饭，我让我爸给你炒你最喜欢吃的油焖大虾，椒酸炒鸡蛋，麻辣小龙虾。咦，我口水都流出来。到时候拿瓶啤酒。啊，好了，我不跟你说了，我得忙了。等你回来啊，赶紧的。
是嗨了吧？真地啊！是要不我给你叫两个？不用，够了，饱了。这是您要的汽水，这是家的。叔叔，小车来了，赶紧进去。<笑>你回来啦！啊，啊，你的箱子。我的箱子。我箱子怎么会在你这儿啊？这个欧阳也真是的，把箱子给你都不给我，这不耍我呢吗？我得检查一下。我所有的资料啊、证件呀、啊，可都在箱子里面呢。最最最重要的是，我的日记本也在这里面。还有最最最最重要的，是这个箱子是思雨送给我的，我可不能把它给弄丢了。你瞧瞧，啊，还有一个小孩似的。赶紧吃饭吧。你快点吃饭，我把箱子放在这儿，不碍事儿。Boyfriend， 刚才拖箱子走过去这男的，是梅亚的男朋友，从小一块儿长大，都是孤儿。我知道，这陈哲就在我们公司销售部上班了，相濡以沫二十年嘛。<笑>陈哲在你们公司上班？嗯，你的员工？嗯。吃的，麻辣小龙虾啊，尝尝味道怎么样？谢谢。叔，您来吃吧，别坐了。你们先吃吧，还有两桌客人菜要走啊，别等我了啊。二、哦、伯、啊，嗯，我最担心的就是你就知道开会，不好好吃饭，把胃饿坏了。不过今天呢，我能看着你吃饭，我就放心了。我跟你说，这些菜都是我盯着我爸炒的，他炒的可用心了。这下凉了就不好吃了。还有你最喜欢吃的韭菜炒鸡蛋，哎，这是你最爱吃的。你跟我来一下，我有话跟你说。说什么？爸。我去跟小哲说两句话，马上就回来。哎，好嘞。你要跟我说什么呀？走吧，坐下再说啊。你到底要跟我？说什么？你赶紧说！其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是变了个头发。换了套衣服的事儿，但你不一样。你在我记忆里有好多好多的样子，你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子，二十年了，李美雅，我一直觉得我欠你一声谢谢。哎呀，可把我说难受了。跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年
这哥们不是要求婚吗？不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。<笑>咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人，找不到个家。所以我一直觉得我遇见你，挺幸运的。我遇到你之后，就有了这个地方。吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我做你的情人。但是咱们还是分开吧。分手吧。不是这句话，你把戒指都给我买好。想送我的小红灯。哎呀，二十年，你很好，叔叔对我也很好，这个家也很温暖，菜也很好吃。但是美呀，再好吃的菜，二十年。现在把它还给你，因为我觉得我配不上他，找个值得的人。
追汽车啊！杨秘书，你能不能带我离开这？我不想让我爸看到我现在的样子。我知道该怎么做，啊！别难过了，别难过了，会好起来的国际秘书幺七零幺吗？就是放瓦路的那个。世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪，没有过去，没有未来，我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊，只能原地等待，等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我。慢点喝，骗子！嗯，骗子！那个人也是骗子。我说我要去芳华国际，闭嘴！这是芳华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去芳华国际，我得去跟他说呀。没啊。那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒。再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。
拜托了杨丽茹。你老来这儿有意思吗？有意思谢了，今天到这儿吧。哎，小丽说，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小丽叔开的。但不光这地儿。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这外面都有。对了，还有一酒店。我天！他把这东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝完酒变身了？关键是我没和他喝过酒啊。哎，干嘛？从头到尾最讨厌别人摸我头了，你。我从小到大还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方里瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？